في هذا الفيديو جئت لكم بالجزء الثالث عشر لأكشف لكم أسرار أشهر خمس خدع سحرية شهيرة ظهرت في برنامج المواهب البريطاني جو تالنت وخدعونا بها لسنوات طويلة ومنها خدعة معرفة ما يفكر به أعضاء لجنة التحكيم وكتابته في سبورة على المسرح وخدعة تحويل العملات النقدية إلى ورق واختفاء العملة وظهورها في موضع آخر وخدعة تحويل أربع عملات إلى ثلاث عملات ثم تحويل ثلاث عملات إلى عملتان ثم تحويل العملتان إلى عملة واحدة وخدعة مط الجلد الغريبة هذه الخدعة العجيبة التي خدعت وأرعبت العالم لسنوات طويلة لكن قبل البدء ضع إعجابك بالفيديو لأرى كم شخص مهتم بمعرفة أسرار هذه الخدعة الخدعة الأولى خدعة تحويل العملة إلى ورقة واختفاء العملة من الطاولة وظهورها في موضع آخر تعتبر هذه الخدعة إحدى أشهر وأقوى الخدع السحرية التي قام بها الساحر الصيني والت ساي في برنامج المواهب وأذهل بها الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم حيث أظهر الساحر أربع عملات على الطاولة وفجأة تظهر العملات وهي تنتقل من مكان إلى مكان آخر بمجرد تحريك الساحر يده عليها ولم يكتفي الساحر بهذا القدر من الإبداع بل يمرر يده للمرة الأخيرة على العملات فإذا بها تتحول جميعها إلى أوراق تطير في الهواء فعلا الخدعة تبدو غريبة جدا ولكن في الحقيقة لكل شيء تفسير وتفسير هذه الخدعة هو كالتالي أولا يكمن السر الأهم هنا هو في هذه الطاولة السوداء التي يستخدمها الساحر فهذه ليست مجرد طاولة عادية أبدا بل هي طاولة تم صناعتها وتصميمها خصيصا لعمل هذه الخدعة حيث تحتوي بداخلها على آلة تمكنها من إظهار المال وإخفائه في الوقت المطلوب حيث يوجد في كل منطقة يضع فيها الساحر العملات مربع مخفي وعند تنفيذ الخدع يقوم الساحر بالضغط على زرار يوجد تحت قدمه لتقوم الآلة بإسقاط العملات إلى هذا المربع أو تختفي العملات في الأسفل وتقوم الآلة باستبدالها بورقة عادية أو كرت لعب بهذا الشكل تماما يمكنكم أيضا أن تشاهدوا هذه الطاولة والتي تم صناعتها بطريقة مشابهة تماما لطاولة الساحر الخدعة الثانية خدعة كتابة كلمة أكسلينت على السبورة دون لمسها هذه الخدعة أيضا تعتبر من أقوى الخدعة السحرية التي قامت بها هذه الطفلة الصغيرة حيث تعرض أمام لجنة التحكيم ثلاثة كتب مختلفة ثم تطلب منهم أن يختاروا إحدى هذه الكتب بعدها تطلب منهم أن يختاروا أي صفحة في هذا الكتاب فيتم اختيار صفحة 126 فتطلب الطفل من سيمون فتح هذه الصفحة وتخبره بأن يقرأ أي كلمة يريدها في الصفحة فيقرأ كلمة Excellent, Excellent. فتخبره الطفلة أن كلمة Excellent قد قامت بكتابتها على هذه السبورة قبل دخولها المسرح وتقوم بالكشف عن السبورة فيظهر وقد كتب عليها كلمة أكسلنت فعلا وهنا يصاب الحكام وأعضاء لجنة التحكيم بدهش كبير جدا فكيف حدث هذا؟ وكيف تم كتابة هذه الكلمة في هذه السبورة؟ سر هذه الخدعة في الحقيقة يكمن في هذه السبورة التي استخدمتها الطفلة هذه السبورة في الحقيقة هي مجرد سبورة تم صناعتها خصيصا للسحرة وللألعاب السحرية حيث يتم التحكم بها عن طريق الكمبيوتر أو الهاتف المحمول فالكلمة التي اختارها سيمون قام مساعد الساحرة من خلف الكواليس بكتابتها في هاتفه المبرمج على هذه السبورة لتقوم السبورة ومن خلال مقابض حديدية تمسك بالطبشور بكتابة هذه الكلمة عليها وبعد الانتهاء تختفي هذه المقابض في الأسفل بهذا الشكل لتقوم الساحرة بإزاحة الستار عنها فيظهر وقد كتب عليها كلمة أكسلنت فعلا الخدعة الثالثة 
خذها تحول أربع عملات إلى ثلاث عملات ثم تحول الثلاث العملات إلى عملتان ثم تحول العملتان إلى عملة واحدة تعتبر هذه الخدعة واحدة من أجمل الخدع السحرية الذكية التي قام بها الساحر إريك جونز في برنامج المواهب البريطاني وأذهل بها أعضاء لجنة التحكيم حيث يظهر الساحر في يده أربع عملات معدنية ويضعهن على كف سايمون ثم يطلب منه أن يغلق يده ويحرك العملات بهذا الشكل ثم يفتح يديه فتظهر الأربع عملات وقد تحولت إلى ثلاث عملات فقط بعدها يضع الساحر الثلاث العملات بيد هذه الممثلة ويطلب منها أن ترميها على الأرض فإذا بالثلاث العملات تتحول إلى عملتين وهو الأمر الذي يصيب المرأة بذهول كبير بعدها يأخذ الساحر العملتان ويضعهن بيد هاوي ثم يطلب منه أن يرمي العملتان إلى الأرض فإذا بالعملتان تتحول إلى عملة واحدة ثم بعدها يضع العملة بيد هذه المرأة فإذا بالعملة تختفي نهائيا فما هو سر هذه الخدعة وكيف تتم؟ قبل أن أقوم بشرح لكم الخدعة دعوني أقوم بتجربتها معكم بشكل سريع هذه أربع عملات سأضعها على كفي ثم أقوم بتحريكها بهذا الشكل وعند فتح يدي مرة أخرى ستظهر الأربع عملات وقد تحولت إلى عملتان فقط نأخذ العملتان ونمسك بهما بهذا الشكل ثم أرميها على الطاولة فإذا بها تتحول إلى عملة واحدة فما هو سر هذه الخدعة؟ في الحقيقة رغم جمال هذه الخدعة إلا أن سرها بسيط للغاية ولكنه يحتاج إلى القليل من التدريب فقط حيث تعتمد الخدعة بشكل أساسي على هذه العملة التي تم تصميمها خصيصا لهذه الخدعة حيث تتكون هذه العملة من طبقتين متلاصقة ببعض بهذا الشكل حيث يأخذ الساحر أولا عملتان عادية ثم يأخذ عملة كهذه ويضعها بهذا الشكل لتظهر في يد سيمون وكأنها أربع عملات وعندما يقوم سيمون بتحريك يده ستتحول الأربع عملات إلى ثلاث عملات لأن هذه العملة انطوت إلى الداخل كما قلت لكم بعدها قام الساحر بأخذ واحدة من هذه العملات الحقيقية وأخفها في بنطاله لاحظوا لتبقى في يده عملة واحدة حقيقية والعملة السحرية ليقوم بوضعها بيد الممثلة بهذا الشكل وعندما ترمي العملات على الطاولة ستظهر وقد تحولت إلى عملتان بعدها يأخذ الساحر العملتان ويخفي العملة الحقيقية في بنطاله لاحظوا ليأخذ العملة السحرية ويضعها بهذا الشكل بيد هاوي وعندما يفلتها هاوي على الطاولة تتحول إلى عملة واحدة وما السر الأخير وهو كيف اختفت العملة من يد الساحر هنا فالسر هنا أيضا بسيط وتعتبر هذه الخدعة خدعة منفصلة تماما عن الخدعة الأخرى سأحاول تجربة الخدعة معكم بشكل سريع هذه عملة سأضعها في كفي بهذا الشكل سأقترب قليلا من الكاميرا حتى تشاهدوني بوضوح الآن وبحركة بسيطة ستظهر العملة وقد اختفت من يدي بل وأصبحت العملة فوق كرتون أوراق اللعب فالسر هو أن الساحر هنا لم يضع العملة في يده كما كنا نظن بل احتفظ بها في يده الأخرى ثم وضعها في هذه اللحظة على كتف الممثلة كما قمت أنا بوضع العملة على أوراق اللعب عندما اقتربت من الكاميرا تستطيع شراء هذه العملة السحرية وبأحجام وأنواع متنوعة من متجر الخاص ببيع الخدعة السحرية الخدعة الرابعة خدعة الرجل ذو الجلد المطاطي تعتبر هذه الفيديوهات من أكثر الفيديوهات التي انتشرت بكثرة بين الناس ورغم أن ما نراه ليست خدعة إلا أن الكثيرين طلبوا مني تفسير ما يقوم به هذا الرجل ففي الحقيقة الرجل الذي تروه أمامكم هو رجل بريطاني ويدعى غاري تيرنير وقد حصل على لقب صاحب أطول جلد مطاطي في العام 1999 ولا يوجد في الأمر أي خدع أبدا حيث يستطيع هذا الرجل مط ومد جلده إلى مسافة تتعدى ال 15 سنتيمترا وقد أكد الأطباء أنه يعاني من مرض جلدي نادر جدا ويسبب هذا المرض في حدوث اضطرابات في تكوين أنسجة الجلد 
في الختام ما هي الخدع التي أبهرتكم أكثر من بين كل هذه الخدع؟ شاركونا رأيكم في التعليقات ولا تنسوا متابعة صفحتي في الفيسبوك